ఓ భగవంత్ అన్న చెప్పు తమ్మి ఇంకొద్దిగా దంచెలన్నా నువ్వు అంత ముచ్చట పెడితే దంచనా ఏంది సో ఈ సినిమాకి ఈ స్క్రిప్ట్ కి విజువల్ గా చాలా పెద్ద స్కోప్ ఉండింది సో భగవంత్ కేసరి అనే పాత్ర జర్నీ ఒక చోటు నుంచి మొదలయ్యి ఒక అంబిషియస్ గా వెళ్తుంది ఈ క్యారెక్టర్ తాలూకు జర్నీ చెప్పడానికి రకరకాల బ్యాక్ డ్రాప్స్ రకరకాల సెటప్స్ ఈ సినిమాలో చాలా కీ సో దాంట్లో ముఖ్యంగా వాంట గివ్ ద క్రెడిట్ టు ప్రొడక్షన్ డిజైన్ రాజీవన్ గారు ఫస్ట్ టైం ఆయనతో వర్క్ చేయడం సో రాజీవన్ గారు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఈ సినిమాలో లైవ్లీనెస్ రావడానికి కావాల్సినటువంటి చాలా సెట్స్ ఆయన బాగా డిజైన్ చేశారు అండ్ దాన్ని రామ్ ప్రసాద్ గారు ద సీనియర్ మోస్ట్ కెమెరామెన్ ఆయన చాలా బాగా క్యాప్చర్ చేశారు సో వీళ్ళిద్దరూ ఈ విజువల్ సైడ్ ఈ సినిమాని భగవంత్ కేసర్ అని ఒక లెవెల్కి తీసుకొచ్చారు ఫస్ట్ షూట్ స్టార్ట్ అయింది జైల్ సెట్ సో ఒక వరంగల్ సెంట్రల్ జైల్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక కథలో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ వర్క్ చేసాం మేము ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ దాంట్లో బ్యూటిఫుల్ ఎమోషనల్ సీక్వెన్స్ చేసాం ఇప్పుడు జైల్ సెట్ చూస్తే షాక్ అవుతాం ఏంటంటే జైల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఒక కొత్త వర్షన్ లో జైల్ సెట్ వేసి ఉండరు అనమాట కొంచెం మనం హాలీవుడ్ స్టైల్ ఆఫ్ జైల్ సెట్ వేసారు అనమాట జైల్లోనే ఉన్నావా అన్న ఒక ఫీల్ ని రాజీవ్ గారు తన ఆర్ట్ డైరెక్షన్ లో చేశారు చాలా బాగా చేశారు దాంట్లోనే మేము ఒకసారి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ హీరో గారు ఇంటర్డక్షన్ ఫైట్ చేశారు అనమాట ఫస్ట్ భగవంత్ కేసరి స్టార్ట్ అయింది జైల్లో స్టార్ట్ అయింది జైల్ ఫైట్ తో స్టార్ట్ అయింది కెమెరా లో ఒక హాలీవుడ్ రేంజ్ లో వచ్చి కనబడుతుంది అనమాట ఆ జైలు ఫ్రేమ్ పెడితే ప్రతి ఫ్రేమ్ ఒక బ్లాక్ రాజీవన్ గారు చేసేటప్పుడే యాంగిల్ వైజ్ కూడా ఆలోచించేస్తా అంటే యాక్షన్ ఏ బ్లాక్ పెట్టినా పర్ఫెక్ట్ యాంగిల్స్ తోటి పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చేది అనమాట భగవంత్ కేసరి పాత్ర ఆడిటోరియం లో స్క్రీన్ లో మొదలయ్యేటువంటి ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అది సో దాన్ని అద్భుతంగా షార్ట్ చేసాం మేము సో అది థియేటర్ లో డెఫినెట్ గా మీ అందరిని బాగా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది చాలా ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ మీకు ఆ జైల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెట్ అనదర్ బిగ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ద ఫిలిం ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ అది నాకు పర్సనల్ గా చాలా బాగా నచ్చిన సీక్వెన్స్ అండ్ బాలయ్య గారు చేసిన ఎనర్జీ కానీ యాక్షన్ కానీ అవుట్ స్టాండింగ్ దాంట్లో సో విజువల్ సైడ్ కూడా దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళడానికి మేము ఒక దాన్ని కూడా ఒక ఏదో ఒక ఎక్స్ట్రా రాజ్ విజువల్ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం సో రాజీవన్ గారు అండ్ మా టీమ్ అందరం కలిసి డిస్కస్ చేసి దానికి ఏం చేసామంటే ఒక బేసిక్ గ్రౌండ్ సెటప్ చేసుకొని చుట్టూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ విఎఫ్ఎక్స్ వెళ్దాం అని చెప్పి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సెంటర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మాత్రం సెటప్ చేసుకున్నాం మిగతా విఎఫ్ఎక్స్ నరేంద్ర వాళ్ళ టీమ్ మా విఎఫ్ఎక్స్ ఇన్ఛార్జ్ అతనే నరేంద్ర చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా మీరు చూసినటువంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ అన్నీ కూడా ఎన్హాన్స్మెంట్స్ తాను సో విత్ విత్ ద విఎఫ్ఎక్స్ సపోర్ట్ వెళ్ళాం అండ్ ద బేసిక్ ఏదైతే మనం చూస్తున్నాం బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్నదో అది కూడా సెటప్ చేసుకున్నాం సో ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సెట్ ఎంత బాగా వర్కౌట్ అయిందో రాజీవన్ గారు అండ్ మేము ఎంత బాగా అందరం టీమ్ అందరం కలిసి వర్క్ చేసాం అంతే మాకు సపోర్టివ్గా నిలిచింది యాక్షన్ మాస్టర్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ చేసింది స్టంట్ మాస్టర్ వెంకట్ సో నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి చేశాడు వెంకట్ పటాస్ నుంచి పటాస్ సుప్రీం రాజా ది గ్రేట్ ఎఫ్ టూ సరిలేరు ఒకటి మిస్ అయ్యాడు అండ్ ఎఫ్ త్రీ చేశాడు సో ఈ సినిమా తన కెరియర్లో నాకు తెలిసి చాలా మంచి పేరు తీసుకొస్తుంది ఈ సినిమాలో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ నుంచి కూడా మేము చాలా లైవ్లీగా చేసాం నాట్ లైక్ సో మనకి కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ ఉండే ఫైట్స్ మనం చూస్తున్నాం కదా దాని కొద్దిగా మేము బయటకు వచ్చి కొద్దిగా లైవ్లీగా ఉంటే ఎలా ఉంటాయి ఫైట్స్ అని చెప్పి లైవ్లీగా డిజైన్ చేసాం ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ ఏంటంటే బాలి గారు లాంటి హ్యూజ్ యాక్షన్ హీరోకి కొత్తగా కొంచెం ఫాస్ట్నెస్ తో తీయాలంటే మాకు కూడా భయం కానీ అల్లి అన్న ప్రతి నిమిషాన్ని మా కోసం నమ్మించడం అనమాట లేదు వెంకట్ మీరు నమ్మండి ఆయన ఒక కొత్తగా చూపించి నన్ను నమ్మండి ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు బాలయ్య గారు నరకటాలు అయ్యని చూసాం కొడితే ఎగరటాలు చూసాం అలా కాదు బాలయ్య గారు న్యాచురల్గా కొడితే ఎలా ఉంటుంది బాలయ్య గారు స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది బాలయ్య గారు ఈ ఇంత ఇన్ని సినిమాలు చేసి కూడా కంటిన్యూగా ఇరవై ఐదు ముప్పై మందిని వంద మందిలోకి వెళ్ళి పులిళ్ళు పడితే ఎలా ఉంటుంది అని కంటిన్యూ యాక్షన్ చేసాం బాలయ్య గారిది ఏంటంటే స్పీడ్నే పట్టుకొని ఈ సినిమాకి ఒక కొత్త హాలీవుడ్ రేంజ్లో ఆయనకి ఒక యాక్షన్ని డిజైన్ చేసాం మీరు కంపల్సరీ మీకు సినిమాలో కొంచెం ఒక థ్రిల్గా ఫీల్ అవుతారు అనమాట ఆ
అనదర్ బిగ్ సెట్ సినిమాలో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ రాహుల్ సాంగ్వి అర్జున్ రాంపాల్ గారు యాక్ట్ చేశారు సో భగవన్ కేసరికి ధీటుగా విలన్గా అర్జున్ రాంపాల్ గారు క్యారెక్టర్ ఉండబోతుంది సో ఆయన హౌస్ సో అదే ఇట్స్ లైక్ ఎ బిగ్ షాట్ ఇన్ ద కంట్రీ ద క్యారెక్టర్ వైజ్ రాహుల్ సాంగ్వి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అన్నట్టు సో తన ఇల్లు కూడా ఒక ఫిఫ్టీ ఫ్లోర్ సిక్స్టీ ఫ్లోర్స్ ఒక బిల్డింగ్ని మేమేం చేసామంటే ఒక థర్టీ ఎయిత్ ఫార్టీ ఫ్లోర్లో ఉండే రెండు ఫ్లోర్లు సెటప్ చేసుకుని మిగతా అంతా మళ్ళీ విఎఫ్ఎక్స్ సపోర్ట్ తోటి సో మనకి ఒక స్కైలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది బయటకు ఒక ర్యాంప్ ఆ ర్యాంప్ అంతా మేము సెటప్ చేసుకున్నాం మన అగైన్ దాని విఎఫ్ఎక్స్ తోటి ఎక్కడో థర్టీ ఎయిత్ ఫ్లోర్లో స్కైలో ఉన్న ఫీలింగ్ ఒక ఒక స్కై బయటకు వచ్చి మాట్లాడటం కానీ అలాంటి విజువల్స్ అన్ని బాగా క్యాప్చర్ చేసాం అండ్ ఈ పర్టికులర్ హౌస్ సెట్ విజువల్స్ కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉండిపోతున్నాయి సో అర్జున్ రాంపాల్ గారికి అండ్ దీంట్లో కూడా సెటప్ డిజైనింగ్ రాజీవన్ గారు చాలా బాగా చేశారు అండ్ దాంట్లో ఒక దాంట్లో హౌస్లో కూడా ఒక చిన్న చెట్టు కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అది మా ఫ్రెండ్ సాయి ఉన్న రైటర్ తను ఇచ్చాడు ఐడియా సో అది కూడా బాగా దాంట్లో ఇంకార్పొరేట్ అయింది సో సెట్ వైజ్ నాకు తెలిసి అనదర్ ఒక ఒక విలన్ హౌస్ అనగానే ఆ థర్టీ ఎయిత్ ఫార్టీ ఎయిత్ ఫ్లోర్ని మేము క్యాప్చర్ చేయడానికి చాలా బాగా కంపోజ్ చేసి అలాగే విజువల్గా సాంగ్స్ దీంట్లో చూస్తే ఒకటి గణేష్ సాంగ్ ఆల్రెడీ నాకు బాగా పర్సనల్ గా నచ్చిన ఒక ఎపిసోడ్ టన్నెల్ ఎపిసోడ్ సో మీరు చూస్తున్నారు ఆ టన్నెల్ ఆ టన్నెల్ కూడా ఫారెస్ట్ లో ఉండేటువంటి ఒక టన్నెల్ లాగా క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఆ టన్నెల్ లో జరగబోయే ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ డైలాగ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది సో అది మీరు థియేటర్ లో చూస్తే చాలా మెస్పరైజ్ అవుతారు చాలా బాగా వచ్చింది ఆ ఎపిసోడ్ కూడా అండ్ దాన్ని కూడా టన్నెల్ మేము ఒక థర్టీ ఫీట్ ట్వంటీ ఫీట్ టన్నెల్ ని దాన్ని ఒక హాఫ్ వేసుకొని దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని మళ్ళీ విఎఫ్ఎక్స్ లో దాన్ని మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి సపోర్ట్ చేసుకొని చేసాం సో రాజీవన్ గారు వన్స్ అగైన్ ఈ సినిమాకి నిజంగా చెప్తున్నాను కదా ప్రతి సెట్ ప్రతి ఐడియాని ఏదైనా చెప్పిన వెంటనే ఇది అవ్వదు ఇది అవుద్దా లేదన్న డౌట్ లేకుండా దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం ప్రొడక్షన్కి ఫ్రెండ్లీగా ప్రొడ్యూసర్స్కి ప్రొడక్షన్ కూడా బర్డన్ లేకుండా దాన్ని ఎలా చేయొచ్చు అనే దాంట్లో డిస్కస్ చేసి నీట్గా చేసుకోవడం జరిగింది సో టన్నెల్లో చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఐ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ ముందే దాంట్లో ఒక చిన్న వాటర్ ఫాల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్న చిన్న బ్లాస్ట్ అవి జరిగినప్పుడు పై నుంచి ఒక వాటర్ పైప్ దగ్గర వాటర్ పడుతూ ఉంటుంది టన్నెల్లో కొన్ని మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసుకున్నాం డెఫినెట్లీ సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్ ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ కానివ్వండి ఓపెనింగ్ జైల్ బ్లాగ్ కానివ్వండి సో విలన్ హౌస్ సీక్వెన్స్ కానివ్వండి అలాగే దిస్ టన్నెల్ ఎపిసోడ్ కానివ్వండి సో వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఈ సెట్స్ మేమైతే వేసుకున్నాం అవన్నీ కూడా చాలా బాగా క్యాప్చర్ చేసాం దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ భగవన్ కేసర్ అని చెప్పొచ్చు the climax uh, it's going to be sensational so uh, arjun rampal garu and bhagwan kesar and rahul sanghi madhya jarige atuvanti oka oka extraordinary climax it's going to be emotional uh, climax ani kuda cheppochu chaala beautiful emotions kuda dantlo mem work out chesam climax oka oka flight migitha in number of different 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 properties petti chaala baa chesaru anamata ante daniki taggudu producer lu kuda prathi set ki kuda అస్సలకి ఆలోచించక ఎంత ఖర్చు అయినా కూడా సినిమా హ్యూజ్గా రావాలనేది ప్రొడ్యూసర్ ప్రతి నిమిషం ఆలోచించారు అనమాట అండ్ విజువల్గా దీంట్లో నేను రాజేంద్ర గారికి అడిగింది నాకు కావాల్సింది ఇట్స్ లైక్ ఒక ఫారెస్ట్ ఇంటీరియర్లో ఉండే ఒక ఫారెస్ట్ గెస్ట్ హౌస్ లాగా పెడదాం సో దాని లోపల ఒక ఒక మల్టీమిలియనర్కి ఉండే గెస్ట్ హౌస్ పాడుబడింది కొన్ని ఏళ్ళ తర తరబడి వాడని గెస్ట్ హౌస్ ఏమైనా అలాంటిది ప్లాన్ చేసి మేము పెడదాం ఒక చిన్న చార్టెడ్ ఫ్లైట్ కూడా ఒక ఫ్లైట్ పాడుబడ్డ ఫ్లైట్ సో ఇలాంటివన్నీ కొద్దిగా డిజైన్ చేశారు ఆయన సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్కేల్ ఆఫ్ భగవన్ కేసరి సో నేను చేసిన ఆరు సినిమాలు ఆరు సినిమాలు ఆరు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ బ్యాక్డ్రాప్స్ లో చేశాను దట్ ఈస్ వన్ వన్ ఇన్నింగ్స్ అండ్ మేబీ ఇది నా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లాగా అనుకోవచ్చు సో మీ అనిల్ రాజు పూట